Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta bersama tim dari Stasiun Geofisika Sleman menggelar Rukyatul Hilal awal bulan Zulhijjah 1444 Hijriah pada minggu sore hingga petang di pos observasi bulan Syekh Belabelu Parang Tritis Bantul. Pemantauan hilal awal bulan Sulhijjah 1444 Hijriah di pos observasi bulan Syekh Belabelu Parang Tertis Bantul dihadiri perwakilan kantor kemenak di seluruh DIY, Ormas Islam, praktisi hisab rukyat dari sejumlah perguruan tinggi Islam di Yogyakarta. Kabit Urais Kanwil Kemenak DIY Jauhar Mustafa menyampaikan, dari pengamatan hingga matahari terbenam pada pukul 17.30 WIB, kondisi horizon atau ufuk barat tertutup mendung cukup tebal. Dibarengi dengan kelembapan udara yang tinggi, sehingga sangat menghalangi pemantauan ufuk barat. Meski tanpa pengamatan langsung, posisi hilal pada hari Minggu berada di nol derajat, sehingga hampir dipastikan hilal tidak bisa dirukyat. Dari pengalaman sebelum-sebelumnya, hilal yang bisa diamati pada posisi di atas 6 derajat, itu pun dengan catatan elongasinya juga di atas 6 derajat. Ya nanti keputusan akan di sidang isur, tetapi kalau kita melihat data hilal sore hari ini di seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke, Sabang gitu, sampai Merauke yang ketinggiannya memang masih sangat rendah sehingga sangat dimungkinkan tidak ada yang bisa mengemati hilal pada kesempatan sore ini. Cara dari pengalaman tinggian tersebut akan susah untuk kita mendapatkan. Untuk besok hari akan hilal akan terlihat, tapi untuk hari ini secara tinggian yang sudah kita pernah alami akan susah untuk terlihat. Saya kira itu. Hasil pemantauan hilal selanjutnya dilaporkan ke pusat sebagai bahan untuk sidang isbat yang dilaksanakan pada minggu malam. Keputusan ada di sidang isbat. Setelah menunggu laporan dari titik rukyat paling barat yaitu di Sabang, Banda Aceh, terdapat pula 99 titik rukyat tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang melakukan rukyatul hilal. Demikian Malkolaras dari Bantul melaporkan.